বর্তমান সরকারের জন্য একটা দুঃখ তাদের একটা মানে কঠিন বা শক্তি সামর্থ্যমূলক বিরোধী দল নাই আমরা কেন বিরোধী দল ছাড়া সংসদে যাবো সেটা তো আমরা মনে করি না এবং আওয়ামী লীগও মনে করে না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মনে করে না পশ্চিমারা কি এটাকে মানবে কিনা তাহলে নিশ্চয় তাকে আসতে পারে কিনা সেটা ফেস করব এই যে আপনি বললেন ফেস করব সেই সম্পর্কে আমি আপনাকে বলি বাংলাদেশ মানে জনশক্তির একটা দেশ আমরা স্বাবলম্বী হওয়ার মতো আমাদের জনশক্তি আছে আমাদের সোর্স আছে আমাদের কর্মই আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের যে দর্শক বা আমাদেরকে যারা অবজারভেশন করতেছেন তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জ্ঞান গর্ব প্রশ্নগুলি করেছেন আমি আমার পক্ষ থেকে আমাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা হলো যে বাংলাদেশের মধ্যে যে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো আছে আদার দেন দামেলি তারা রাজনৈতিক ভাবে কোনোভাবেই একটা সুপ্রতিষ্ঠিত পথ আসলে তৈরি করতে পারে নাই বিরোধী দলের জন্য অথবা সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করার জন্য অথবা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজেদেরকে সামিল করতে পারে নাই কারণ কারণ যে ভদ্রলোক প্রশ্ন করছেন যে আমি আমার ভোট দিতে চাই কিন্তু সেই ভোটটা আমি যেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়া অন্য কাউকে প্রধানমন্ত্রী করতে চাই এই প্রশ্নটা আমার সম্ভবত ওই দিন উনি করেছেন আহ আওয়ামী লীগকে বা প্রো আওয়ামী লীগের এটা আমার বিশ্বাস হয় নাই কারণ উনি কোন একটা দল করেন এবং ওনার দলের যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ সেই দলের কর্মকর্তা বা নেতৃবৃন্দকে করেছেন এখন এই কথাটা যদি আপনারা আমাকে বলেন যে আমাকে উত্তর দিতে সে উত্তর তো আমি দিতে পারবো না কারণ উনি নিশ্চয়ই কোন একটা দল করেন এবং উনি একটা প্রাইম মিনিস্টার স্বপ্ন দেখেন সেই প্রাইম মিনিস্টার বা সেই আরেকজনকে প্রধানমন্ত্রী কারণ এটা তো সরকার পরিবর্তন বা স্থানীয় সরকার নির্বাচন নন এটা হলো জাতীয় সরকার নির্বাচন পরিবর্তন উনি করেছে সম্ভবত যে উনি যে দল করেন সেই দলের প্রতি ওনার ওনার খুব প্রকাশ করছেন যে ওনারা নির্বাচন আসেন নাই আমি তো সেখানে ভোটটা দিতে চেয়েছিলাম এখন এটা হচ্ছে আমি কি করব সেটা ওনার দলের লোকেরাই এটার উত্তর দিতে পারে স্পষ্ট করে যে ওনারা কেন নির্বাচন আসলেন না বা নির্বাচনের কৌশল থেকে ওনারা বঞ্চিত হলেন বা ওনাদের যে সমস্ত সাপোর্টার বা দেশের জন্য ওনার মনে করেন টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট লোক সাপোর্ট করতেছে তারা আজকে কেন বিভ্রান্ত বা তারা কেন প্রতুচ্ছুত সেই দায়িত্বটা তো আওয়ামী লীগ নিতে পারে না বা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ নিতে পারে না বা আমি একজন সাধারণ লোক হয়ে নিতে পারি না সুতরাং সেই উত্তরটা ওনারা ওনাদের কাছে পেতে পারেন যে ওনাদেরকে কেন প্রতুচ্ছুত করলেন ওনাদেরকে ভোট দেওয়ার থেকে কেন বঞ্চিত করলেন আমরা আশা করি উনি ভোট কেন্দ্রে আসবেন এখনো অনেকেই আওয়ামী লীগ ছাড়া অনেকে ক্যান্ডিডেট আছে তাদেরকে ভোট দিতে পারবেন এবং দিবেন এটা আমি বিশ্বাস করি আর অন্যরা যে সমস্ত প্রশ্ন করতেছেন সেই প্রশ্নগুলি আসলে আমি যতটুকু মনে করি যে বাংলাদেশের দীর্ঘ পরিক্রমায় রাজনৈতিক ভাবে যে সংগঠনগুলো আমরা স্বপ্ন দেখছিলাম সে আশির দশক থেকে ওইভাবে গড়ে ওঠেন কেউ সৈর শাসন থেকে আসছে কেউ সামরিক পোশাক খুলে আসছে ওইভাবে সেই দলগুলি সামহাও দাঁড়িয়েছেন কিন্তু কোনো রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বা ফিলোসফি বা মানে কোনোভাবেই তারা তাদের নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে নাই এটা শুধু যে তাদের জন্য দুঃখ এটা বর্তমান সরকারের জন্য একটা দুঃখ তাদের একটা মানে কঠিন বা শক্তি সামর্থ্যমূলক বিরোধী দল নাই আমরা কেন বিরোধী দল ছাড়া সংসদে যাবো সেটা তো আমরা মনে করি না এবং আওয়ামী লীগও মনে করে না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মনে করে না এখন এই শূন্যতার মধ্যে উনি নিজে নিজে চেষ্টা করেন যে না একটা শক্তিশালী বিরোধী দল আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু সেটা করছে না ওনারা দল করেন দলটা না দাঁড়াইতি অথবা ব্রুন থেকে বেন না হচ্ছে দলটা ভেঙে যায় এখন একটু আগে ফারুক সাহেব যে কথাটা বললেন ফারুক সাহেব এটা একটা বলতে পারলো না যে একজন বিজ্ঞ মানুষ উনি হঠাৎ করে আসে গণ অধিকার পরিষদের মানে পদা পদটা নিলেন আবার দলটাকে ভাঙলেন আবার এখন চলে গেলেন উনি তো ব্রুন থেকেই বাইরে হয় নাই ওনাকে সব বিজ্ঞ লোক বলে বাংলাদেশের এই বিজ্ঞ লোকগুলির কারণে আজকে বাংলাদেশের অবস্থানটা কিছুটা নড়বড়ে 
আজকে বাংলাদেশে রাজনীতি করতে হলে আপনাকে রুট লেভেল থেকে আসতে হবে আপনাকে দীর্ঘ পরিক্রমা পেরোতে হবে আপনাকে পরীক্ষিত হতো এই সমস্ত লোকগুলি সুবিধা নেওয়ার জন্য বা সাময়িক অবস্থানকে শক্ত করার জন্য ওনারা আসেন যখনই কিছু ব্যাঘাত ঘটে তখন ওনারা এই জায়গা থেকে সরে দাঁড়ান আর স্বপ্ন দেখেন যে আওয়ামী লীগ বা এই বর্তমান সরকার ক্ষমতা ছেড়ে দিবে ওনারা ওই ভিতরে বা মানে ভিতরে দরজা দিয়ে ক্ষমতা আসবেন সেইভাবে দেশের বা জাতির পরিবর্তন আগেও হয় নাই এখনো হবে না ওনাদেরকে ওই পদগুলি ছেড়ে আসে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যদি এক পাশে রেখে এখন বাস্তবতা নিয়ে রেখে যদি আমি আপনাকে প্রশ্ন করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছে যে ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে গিয়ে প্রমাণ করবে ভোট দিয়ে যে দেশে গণতন্ত্র বিদ্যমান রয়েছে এই যে ভোটের ভোটারের মাধ্যমে যে এই পরীক্ষাটা করা হবে কতটা কত শতাংশ ভোটারের ভোটের মাধ্যমে এই পরীক্ষাটা করা হবে যদি ভোটাররা না যায় তাহলে তো বুঝতে হবে দেশে গণতন্ত্র নাই এবং সেই অবস্থানটাকে বা সেই চিত্রটাকে কি মানবে কিনা বর্তমান সরকার পাশাপাশি আপনার কাছে আপনি যেহেতু বিদেশ নিয়েও আপনার যথেষ্ট বিশ্লেষণ রয়েছে বা আপনি যথেষ্ট গবেষণা করেন জনবাইদুল কাদের বলেছেন যে পশ্চিমারা নিষেধাজ্ঞা দিলে আমরা পরোয়া করি না আপনি কি মনে করেন কিনা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকেই বলছে উনি আমাদের যুদ্ধকালীন সময় একাত্তর সালে বাংলাদেশকে পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তিগুলো যারা ছিল তখন তারা আমাদের এই স্বাধীনতাকে সাকসেসফুল হোক বা বাংলাদেশ স্বাধীন হোক তারা চায় নাই কিন্তু বাংলাদেশ তার নিজ গতিতেই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি লোকের মধ্যে একটা বিশেষ অংশ যুদ্ধ করে এই দাসটাকে উপহার দিয়েছেন বাংলাদেশের জনগণের জন্য আজকে সেই জায়গা থেকে আমরা এখানে এসছি এখন বিদেশি যে পরাশক্তি বা তারা যেই চোখ লাল বা আমাদের প্রতি যে তাদের আক্রোশ সেটা আসবে আসতে থাকবে কিন্তু সেটাকে যদি আমরা আমাদের নিজেরকে সারান্ডার করি তাহলে ওখানেই আমাদের ভয় হওয়া পরিস্থিতি আমাদেরকে এটা ফেস করতে হবে আমাদেরকে নিজের পায়ে নিজেরা দাঁড়াতে হবে নিজেদের অবস্থান থেকে সুদৃঢ় করার জন্য আমাদের এই পথটা বেছে নেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নাই দেয়ার ইজ অলওয়েজ অল্টারনে যদি একজন আমাদেরকে বিভাগকে ফেলার চেষ্টা করে যদি হয়ে যায় যখন উপজেলার কাদের আশঙ্কা থেকেই যদি ধরি উনি যেহেতু আশঙ্কা করেছেন আজকেও আশঙ্কা করেছেন যে পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞা আসলে সেটা বা নিষেধাজ্ঞা আমরা পরোয়া করি না আপনি মনে করেন কি না যে এই এক বাংলাদেশ জনশক্তির একটা দেশ আমরা স্বাবলম্বী হওয়ার মতো আমাদের জনশক্তি আছে আমাদের সোর্স আছে আমাদের কর্মই আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আজকে আপনি যদি দেখেন ইরান আমাদের জাতিকে দুর্বল ভাবার কোন কারণ নাই আমাদের যারা সরকার চালাচ্ছে তাদেরকেও দুর্বল ভাবার দরকার নাই পৃথিবীর সব মানুষ যত কিছুই করে আপনার তো জানেন ওয়েস্টার্ন they like to support you but they don't like to do yeah. anything to support you so amader shrom ke tara nibe amader amader je somosto shilpo sangstha ache sheguli theke tara kaj karbar korbe ebong tara dekhte chaite so we can stand our own feet and we are doing it ebong tara etei cha you can fight that and you can stand your own feet you don't show them you are weak then they will they will get you more সরকার চলে আসছে এবং সবকিছু